Pues bienvenido. En, este, en esta sección vamos a tratar justamente por qué utilizar una biblioteca y no utilizar cualquier otro metabuscador, por ejemplo, Google. Cuando digo Google, me estoy refiriendo más concretamente a este Google abierto más que al Google académico, aunque también platicaremos un poco acerca de... Bueno, el primer detalle que hay que tener presente es que normalmente la gente cuando le decimos biblioteca automáticamente viene a nuestra mente el término de libro físico y esto lamentablemente es una reflexión en la que hay que romper ese paradigma. La biblioteca se ha extendido tanto que las bibliotecas digitales ahora prácticamente inundan la red y si uno en lugar de buscar de manera abierta en cualquier metabuscador se pasa a un, a un sitio que es una biblioteca o un repositorio, los resultados son sorprendentemente buenos. Pues bueno, en este primer momento eh, queremos aclararte que el, la biblioteca tiene algunas características que, que te permiten, ya sabes, tener información confiable, información actualizada, información eh, de, alguna manera, de alguna manera con relevancia científica. No así Google, no así otras herramientas o metabuscadores que utilizan muchos alumnos o muchos docentes o muchos investigadores incluso, donde lamentablemente olvidan algo muy importante. Quiero platicarte acerca, por ejemplo, de Google. Nosotros identificamos que hay un problema que se divide en tres partes. El primero, por un lado, Google es un punto .com y todo punto .com es finalmente eh, un comercio. De hecho, eso es, eso es lo que significan las siglas punto .com, que es de commerce. Es, este propósito que busca un punto .com justamente pues, es vender. Y entonces todo lo que hace un sitio de este tipo es orientar los resultados para vender. Entonces nos daremos cuenta que cuando nosotros estamos buscando algo en Google, por ejemplo, estamos buscando algo de liderazgo y escribimos apenas LI, nos sugiere una tienda de, de estas grandes de autoservicio donde uno puede adquirir productos. Si uno empieza a buscar algún otro, otro término, apenas empieza uno a escribir algunas letras y Google empieza a sugerir normalmente sitios que pagan o sitios que han tenido el, la, el suficiente número de visitas. Recordemos que Google tiene un algoritmo de ordenamiento que en el cual nos lleva a este segundo problema, que sería que los resultados los mostrará primero lo, los que hayan pagado para estar en los primeros lugares, finalmente son como comerciales, y los segundos que van a salir son los más visitados, seamos honestos. ¿Qué es lo más visitado en la red? Pues un montón de sitios eh, que tienen memes, que tienen un montón de información pues poco relevante en ciencia. Y entonces la, el problema es que cuando uno intenta realizar una búsqueda nos encontramos con el problema de que los, re, los resultados no están ordenados por relevancia científica, sino para el propósito de Google, que es vender. Por tanto, no es que Google no pueda ofrecer, o en este caso Explore, o cualquier otro metabuscado, incluso Firefox, no puedan ofrecer buenos resultados en cuanto a ciencia. El problema es de que no están en los lugares relevantes, los manda a las últimas páginas, la gente no pasa normalmente a las páginas, la sensación es que la gente cree que, es que, que, que su búsqueda fue incorrecta y empieza a meter más términos a la caja de búsqueda y a veces termina uno por omitir otros buenos resultados. Entonces viene la tercera parte del problema, dado que su propósito es vender, dado que ordena para vender, estimamos que la información valiosa de ciencia no tiene los suficientes clics, no tiene las suficientes visitas para llegar a un punto relevante para salir en los primeros resultados. Si esto lo unimos a que a alumnos, por ejemplo, con poca experiencia, con un léxico todavía no construido tan profesionalmente, quieren buscar, pues el problema es de que los resultados todavía son más contaminados, vienen dados en función, insisto, de este propósito de Google que es vender. Alguien que tiene un léxico mejor construido es posible que tenga mejores resultados. Lamentablemente, aún así, dado que la ciencia no recibe tantos clics, estimamos que la información que normalmente está viendo una persona es vieja. Y entonces, cuando uno se sienta a analizar la información que ha obtenido, incluso de buenos lugares, nos damos cuenta que es información que tiene 5, 6, 10, hasta 20 años de vieja. Por supuesto, no queremos que nuestros alumnos ni nuestros docentes tengan información vieja. Queremos mejor materia prima para construir mejor conocimiento. Consideramos aquí en la biblioteca que si tú utilizas recursos desde una biblioteca, los tendrás más actualizados más confiables, por tanto el resultado de tu aprendizaje, de esa construcción que vas haciendo diariamente, académicamente, será de mejor calidad. Esperamos que te inclines a trabajar dentro de una biblioteca y poco a poco ir haciendo a un lado los metabuscadores que son para otros fines.